ഉയർപ്പിന്റെ നാൽപ്പതാം നാൾ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ നാൽപ്പത് നാൾ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് തിരുവചനത്തിൽ ഒരു കാലാവധി എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവസമയം എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധം ഉച്ചസ്ഥായിയിലാകുന്ന ഒരു നീണ്ട നീണ്ട നാഴിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാചീന കാലത്ത് ഉയർപ്പ് മുതൽ ബന്ധക്കുസ്ത വരെ അമ്പത് ദിവസമായല്ല കണ്ടിരുന്നത് വളരെ നീണ്ട ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഏഴാഴ്ചയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വമ്പൻ ഉയർപ്പ് ഞായർ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കൊറാന്ത എന്ന് ലത്തീനിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സാധാപദമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ക്വാറന്റീൻ വരുന്നത് പോലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ പുതുജീവന്റെയും പുത്തൻ ഉണർവിന്റെയും സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്വാറന്റീനുകൾ എന്തുതരം പുത്തൻ ഉണർവാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ധാർമ്മികതയിലും വിശ്വാസത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി നഗരമധ്യത്തിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഒരു മാമ്പഴ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം രൂപ വില വരുന്ന മാമ്പഴങ്ങൾ വഴിയാത്രക്കാർ വാരിക്കൊണ്ട് ഓടി ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലാണ് ആ വീഡിയോ അവന്റെ പഴത്തട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിടാൻ ഓട്ടോക്കാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഹതഭാഗ്യൻ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയതേയുള്ളൂ അപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യമാണിത് മാമ്പഴങ്ങൾ പെറുക്കി ഓടുന്നതൊന്നും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളല്ല അവ കുനിഞ്ഞു പെറുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം മേധസ് മുറ്റിയവരാണ് പലരും വത്തിക്കാൻ വാർത്താവിതരണ വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക്കോ ലൊമ്പാടി എന്ന ഈശോ സഭാ വൈദികൻ ഈ കൊറോണ കാലത്താകെ സുന്ദരമായ ചില വിചിന്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി വരുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ലോകവും സഭയും എങ്ങനെയാകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭൂമി എന്ന നമ്മുടെ പൊതുഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എഴുതിയ ലൌദാത്തോസി എന്ന ചാക്രേക ലയനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫാദർ ലൊമ്പാടി റാപ്പിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ജീവിതത്തിന് വളരെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു എന്ന സത്യം ആ വേഗ പ്രവാഹത്തിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞതും പ്രയോജനം കുറഞ്ഞതും ഒക്കെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ നിലം തൊടാതെ പായുകയാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത ക്രിസ്ത്യ വിളി ഈ ഭൂതലമാകെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആനന്ദം പകരാനുള്ള ഒന്നാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് സ്വർഗാരോഹണം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പാലായന പ്രവേഗം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ട് പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വേഗത്തിൽ ചലിച്ചാൽ ഈ ആകർഷണ ബലത്തെ ഭേദിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തു കിടക്കാനാകും ആ വേഗത്തെയാണ് പാലായന പ്രവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റോക്കറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് ഈ വേഗം കവച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സെക്കൻഡിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന തോതിലാണ് ഈശോ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് ഒരു മലമുകളിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് പോലെയാണെന്നാണല്ലോ നിഷ്കളങ്കമായ സാമാന്യ ഭാവന അവനെന്തോ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്തതുപോലെ അപരനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഓടിപ്പോകുന്നൊരു ദൈവമാകാം ക്രിസ്തു ഇനി അവൻ ഓടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവനിൽ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാലായന പ്രവേഗം തന്റെ ജനത്തെയും ദേവാലയങ്ങളെയും വിട്ട് നാഥൻ ഓടിപ്പോയി കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മെ ഒറ്റക്കാക്കി എന്ന ചിന്ത ബാലിശമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും അത് പലർക്കും വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വിശ്വാസവും ധാർമ്മികതയും ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ദുരവസ്ഥ ഈയൊരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഫാദർ ലൊമ്പാടി പറയും ഈശോ സമരിയാക്കാരിയോട് പറഞ്ഞതോർക്കുക ആ മലയോ ഈ മലയോ ദൈവമല എന്ന് തർക്കങ്ങൾ തീർന്നു നിങ്ങൾ മേലിൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കും സ്വർഗാരോഹണം വിവരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളതുപോലെ തന്നെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് ശ്രീഹന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗണിതത്തിലാണ് സ്ഥലവും കാലവും ഒക്കെ ഉയർപ്പ് വഴി കാലത്തെയും സ്ഥല പരിമിതികളെയും ഭേദിച്ച നാഥന് ഈ ലോകം പ്രയോഗിക്കുന്ന അളവുകളൊന്നും ഒരു പരിമിതിയേയല്ല കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതനായ സർവാധിപനായ ആ ദൈവം കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും പരിമിതിയിൽ നമുക്കായി മനുഷ്യനായി മരിച്ച് ഉയർത്ത് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവന്റെ പ്രയാണം നമ്മെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ജയാരവങ്ങളോടെ കരുണയുടെ സിംഹാസനം പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചോതുന്ന സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വിശദമായി ധ്യാനിച്ചതുമാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഓടി മറിഞ്ഞു കളയുന്ന ദൈവമല്ല യുഗാന്ത്യത്തോളം നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ദൈവമാണ് താൻ എന്നവിടുന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഈസ്റ്റർ ജനതയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സുനിശ്ചിതമായി
ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം അപ്പോസ്ത്രന്മാരെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മൾ കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കാളും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറമാണ് സത്യം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാന തിരുനാളുകളായ ഉയർപ്പിനും പന്തകൂസ്തായിക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെ അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഊന്നൽ നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് ഈ ലോകത്തെ ദൈവത്തിന് അനുരൂപമാക്കി തീർക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കെ തന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ട പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചാണത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലകാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും സുവിശേഷന്മാരെല്ലാം തന്നെ സ്വർഗാരോഹണ വേളയിൽ നാഥൻ നൽകിയ ആ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം മിഷണറി മാൻഡേറ്റ് സ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്ത്യതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ടി റൈറ്റ് എന്നൊരു വേദപണ്ഡിതൻ പറയും ദൈവമായ ക്രിസ്തു രാജാവായി തീർന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർപ്പിന് ഒരു കർമ്മതലം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും ഒരു ആരാധനക്രമ അനുഭവം മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യം സഭയിലൂടെ ലോകത്ത് വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ശക്തിയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഇനി ക്രിസ്തു എന്തുതരം രാജാവായി എന്നതുകൂടി നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം മനുഷ്യപുത്രന്റെ സ്വർഗീയ മഹിമയുടെ ദർശനങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ദാനിയലും വെളിപാട് ഗ്രന്ഥവും അവിടെ സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിൽ സൗമ്യതയുടെ രൂപമാണ് മനുഷ്യപുത്രന് ദാനിയൽ അവനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ദർശിച്ചപ്പോൾ വെളിപാട് ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവന് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ രൂപമായിരുന്നു നമ്മെ അറിയുന്ന നമുക്കായി മുറിയുന്നവന്റെ അടയാളമാണത് ഈ ഒരു ആത്മബലിയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മോട് സഹതപിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യ പുരോഹിതനാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് ഹെബ്രായർ കിഴിതി ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാപമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പാപിയായ എന്നോട് അവൻ ഐക്യദാർഢ്യം കാട്ടി മുട്ടാടുകൾക്ക് പകരം തന്നെ തന്നെ ബലിയാക്കിയ അതുല്യനായ മഹാപുരോഹിതൻ അവൻ നമുക്കായി യാചിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എന്ന് ശ്ലീഹ പറയും അവൻ നിത്യവും സാർവത്രികവുമായ ഈ ഏക ബലിയിൽ നാം പങ്കുചേരുകയാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യബലി അർപ്പണത്തിൽ ഈ സത്യം നമ്മൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നുമുണ്ട് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന സ്വർഗ കീർത്തനം നാം പാടുകയാണ് സ്വർഗവാസികളുടെ സ്വരത്തോട് ചേർന്ന് ആ ഗീതം പ്രവാചകൻ സ്വർഗത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ നാം അവന്റെ പീഡാനുഭവ സ്മരണയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അനുദിന ദിവ്യബലിയോട് നമ്മുടെ ജീവിതബലിയും ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിപൂർണമായ ആത്മബലിയോട് നമ്മെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന നർഗന്ധങ്ങളിൽ എന്റെ ഗന്ധവും കലരുന്നു നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് തന്നെയാണ് ശ്ലീഹ ഇന്ന് ഫേസിയോട് പറയുന്നത് വിശുദ്ധർ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടനുഭവിക്കുന്ന സത്യാനന്ദം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയ നേത്രങ്ങളെ ദൈവം ഉണർത്തട്ടെ എന്നാണ് ശ്ലീഹ ആശംസിക്കുന്നത് ഹൃദയ നേത്രം ഉയർത്തവനെ കാണുന്ന ഉൾക്കണ്ണ് വിശ്വാസ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കാണുന്ന ആഴക്കണ്ണ് പൗലോസിന്റെ കൊറിന്തോസിലെ അനുഭവം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നാലാമത്തെ മാർപ്പാപ്പിയായിരുന്ന റോമിലെ വിസ്ത ക്ലമന്റ് കൊറിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീറിപ്പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കൊറിന്തിൽ വിഭാഗീയതയും ദ്രവ്യാസക്തിയും അതിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐക്യത്തെയും ലാളിത്യത്തെയും കുറിച്ച് സ്ലീഹ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായതേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് വന്ന ക്ലമന്റ് പാപ്പായ്ക്ക് അതിനാൽ കൊറിയന്ത്യരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ലമന്റിന് ആ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുനാളാണ് ഈ സ്വർഗാരോഹണം ക്രിസ്തു തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തുലിക ചൈതന്യവും വിശ്വാസത്തോടുള്ള അനുസരണവും ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ എന്ന് ഒരുമയോടും എളിമയോടും ദൈവവേല ചെയ്യണേ എന്ന് ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലമന്റും ഈ ലേഖനത്തിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മെ തന്റെ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് കൂട്ടാവകാശികളാക്കുന്ന നാഥന്റെ ചിത്രം ഹെബ്രായർ കിഴുത ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വരച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലമന്റ് അത് കുറിക്കുന്നത് ഹെബ്രായർ ഒന്ന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ എഫ് എ സോസുകാർ കിഴുത ലേഖനം ഉറക്കെ വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് അതിൽ നിറയെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ആരാധനാക്രമങ്ങളുമാണ് തിരുസഭയെ കുറിക്കുന്ന എക്ലേസിയ എന്ന വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം അവിടെ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് എഴുതപ്പെട്ടതെങ്കിലും മുഴുവൻ സഭയ്ക്കും ബാധകമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീഹ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഐക്യമാണ്
ഇസയാസ് അമ്പത്തിമൂന്നിന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണെന്ന് അവന്റെ തലമുറയിൽ ആര് കരുതി അങ്ങനെയൊരു അബദ്ധം നമുക്കും പിണയാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയ നേത്രങ്ങളെ തുറക്കട്ടെ